हाँ इसे भी जाना था मन रहा हाँ सौकर पर जाएंगे हाँ आ जाओ बैठो हाँ लगे जाना था कैसा मिला पचास अच्छो रुपया इसे बता ए अरे तुम बहुत करेंगे इतना पैसा बोलेंगी ए क्या भैया हमें काम करते हो तो पूरा में धाक 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 ही क्या क्या यार अच्छा सारी सिर्फ हाँ बैठो बैठो देखा किधर जाया तो इधर से जाया हाँ रह गया हाँ हाँ बैठो சென்னைனா அது உலகத்தின் ஒரு குட்டி மாதிரி நகரம்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சென்னைனா ஏதோ நார்த் மெட்ராஸு இப்போ புதுசாக சவுத் மெட்ராஸுன்னு ரெண்டு கான்செப்ட் சொல்கிறாங்க அப்புறம் நார்த் மெட்ராஸுன்றதே வந்து ஒரு மெட்ராஸே இல்லைன்றது போல் ஒன்று சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக மெட்ராஸுன்றதே நார்த் மெட்ராஸ் தான் அடுத்து வந்து மெட்ராஸுன்றது வந்து வெறுமனே வந்து சுண்ணாம்பு கட் சிமெண்ட்டு காடு அப்படின்லாம் ரொம்ப இலக்கியமாக இழிவு அப்படிலாம் கிடையாது அது ஒரு பெருங்கமாக கடல் இருக்குது மெட்ராஸ்க்கு சுற்றிலும் குன்றுகள் இருக்குது அதுக்கு வளமான காடு இருக்குது ஒரு நீண்ட நெடிய கடற்கரை இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி மனிதர்களை வந்து இனி யார் என்ன அப்படின்னு கேட்குற பண்பு அதுக்கு சுத்தமாக கிடையவே கிடையாது யார் ஒன்றாலும் வரலாம் எல்லா மதத்தவர்களும் வரலாம் இந்த மெட்ராஸில் வந்து வெறும் ஆங்கிலேயன் மட்டும் வரல போர்ச்சுகீசன் மட்டும் வரல டேனிஷ்கார் இருந்திருக்கிறாங்க யூதர்கள் இருந்திருக்காங்க இன்றைக்கும் பவலுக்கார தெரு அர்மீனியன் ஸ்ட்ரீட்டு இவ்வளோ பெரிய கல்ச்சர் உள்ள ஒரு செட்டுக்குள்ள அதுக்குள்ள வந்து மொழி அறிவு கல்வி அறிவு இல்லாத உழைக்கும் மக்கள் வந்து ஒரு மொழியை புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசுவாங்க தமிழோடு சேர்த்து மெட்ராஸ் லாங்குவேஜ்ன்னு வந்து டெவலப் ஆகும் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் சேலஞ்சஸ் த சிட்டி ஹேஸ் வேஸ்ட் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் இஸ் தட் ஆஃப் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் தி history of public transport one of the early modes of public transport that we have had is the jet car which is the horse carriage or the matuvandi which was also in existence for some time uh, even now in triplicane there is a place called bandi mandapam which indicates that it was a spot where horse carriages were available on hire belur gar vandale na jadaga vandil da virumbi yaruvanga na இந்த குதிரை வண்டியில் தான் பேசஞ்சர் போயிட்டாங்க அப்படியே இருக்கிற போது இந்த பணத்தை ஏற்றுவோம் இதுக்கு மோசம் குறைஞ்சி போச்சு வாகனம் அதிக வாகனத்தை அதிக வாகனத்தில் வர இதுக்கு சுத்தமாக இந்த குதிரை வண்டிக்கும் போய்ப்பு அடைஞ்சி போச்சு இப்போ யாராவது விரும்புறது இல்லை இந்த இடத்துல குதிரை மாடு வந்த சைடில் என்ன இந்த பக்கம் ஏறுவாங்க இந்த பக்கம் ஏறி உட்காருவாங்க பின்னாடி படிக்கட்டுக்குது பின்னாடி ஏறுவாங்க அப்போ ஒரு காலத்தில் இது நல்லா ஃபேமஸ் அதர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் தென் இஸ் த ட்ராம் த ட்ராம் கம்ஸ் ஃப்ரம் த எயிட்டீன் நைன்டீஸ் ஆன்வர்ட்ஸ் அண்ட் இனிஷியலி யூ ஹேட் ஹார்ஸ் ட்ரா ஹார்ஸ் ட்ரான் ட்ராம்ஸ் தென் யூ ஹேட் தி எலக்ட்ரிக் ட்ராம் பட் த ட்ராம்ஸ் கேவ் ரைஸ் டு பஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பிகாஸ் இன் த நைன்டீன் டுவெண்ட்டிஸ் வென் த ட்ராம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வெண்ட் ஆன் ஸ்ட்ரைக் த கவர்மெண்ட் ப்ராட் இன் பஸ்ஸஸ் in order to transport people and thereafter the buses stayed and since then you know bus transport has been one of a, a very common feature in our city toni tar naka 24 years aga motta toni tar la appo vandi vaadu vandu na auto varum paanjir paandu or nal ipo 50 rupa moonu madangu irbes அப்போ சவாரி ஆகும் எல்லாம் வருவாங்க பத்து ரூபாய் இருபது ரூபாய்னு ஏறுவாங்க இப்போ இச்சா நாளும் வேணா இல்லைனா முப்பது ரூபாய்க்காயிர நாற்பது ரூபாய்க்காயிர ஐம்பது ரூபாய்க்காயிர தோதான்னு இருக்குது ஆட்டோலேயே போகிறேன்னு போயிடுறோம் மூணு மிஷின் போகிற கஷ்டம் நம்மளுக்கு தெரியும் பத்தா சைக்கிளில் எவ்வளோ டிராஃபிக் ஆகும் இந்த சவர் பட்டு உள்ள நாராயணத்துக்கு உள்ள போனால் டிராஃபிக் ஓவராகும் அதில் போகிறதுக்கு வெறுத்துரும் அவங்களுக்கு என்ன தோதானே இருக்குது இதுக்கு வந்து நான் இவ்வளோ காய்கறியேன் அப்படின்னு பேசுவோம் இல்லையா வராதுங்க அப்படி ஒரு வார்த்தை சரி உக்காரு என்ன பண்ணுறது இன்னைக்கு என்ன வேற வழி இல்லையா கொடுங்க ஐம்பது ரூபா முப்பது ரூபா ஏறுங்க அப்படி அது ஸ்பென் எப்படியோ போது காலம் சீக்கிரம் போய் சேர்றதுக்கு எந்த பக்கம் ஏற்று போட்டுக்குது எத்தனை வருஷம் போக போகிறோன்னு தெரில
talking about history of Chennai or how uh, heritage and culture of Chennai is intertwined with people is always a very very interesting thing to note because whenever we talk about history of Chennai we always think about the buildings we always think about the beach we always think about the the common things which we read about but the history of Chennai is so intertwined with its people and people and their professions in that case everyone who has come to chennai to have a livelihood for themselves have also been an integral part of what chennai is in which the rickshaw pullers have been a huge part of what madras was then and what chennai is now Whatever is left of the rickshaw population is scattered in Saukarpet and Kasimedan, where the roads run narrow. Their service in a day majorly caters to the transport of fish, flowers, vegetables and electronic goods. The daily routine of the elderly rickshaw wallas depict a dreadful plight. they have no other choice but to begin the day late as their workload from the previous day takes a toll on their fragile bodies their only saving grace is the evening passenger traffic especially during the weekends however the busiest part of the day gets over by 10 in the morning after which they try to make money by calling out to the passengers but sadly people do not see it as a mode of transport anymore en sondan solli edhume kediyad kera platform irundha saapadu illa na patniya irupen na yaarum pe 5 rupaya 10 rupaya kekka maten yen olathula na vaandinu vara oru na thingira oru na patniya irukken sir இருக்கும்போது சாப்பிட்றேன் இல்லாத போது அம்மா வீட்டில் போய் சாப்பிட்றேன் சார் நான் முப்பது ரூபா காலத்தில் பாஞ்சு ரூபா பாஞ்சு ரூபா காலத்தில் இருந்து ஓட்டின்னு இருந்தேன் அப்புறம் முப்பது ரூபா முப்பத்தஞ்சு ரூபா ஆச்சு நாற்பது ரூபா நாற்பத்தஞ்சு ரூபா இன்றைக்கி ஐம்பது ரூபா வாடகை இந்த வாடகை நான் ஒரு நாள் இரநூறு முந்நூறு ரூபா ஓட்டுறேன் அப் வண்டி வாடகை ஐம்பது ரூபா கொடுக்குறேன் என்னால் குடிக்காமல் இருக்க முடியாது ஏன்னா வயசாகி போய் இதை குடித்தா தான் ஒரு ஒரு சோறு இறங்குது இல்லைனா அதுவும் இறங்க மாட்டேங்குது என்னுடைய என்னோடய சுச்சுவன்ஸ் இதான் சார் முன்மை கொஞ்சம் நம்ம பின்னாடி போய் இஃப் வி லுக் எட் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சைக்கிள் ரிக்ஷாஸ் இட் இஸ் நாட் சம்திங் விச் இஸ் கம்ப்ளீட்லி இண்டியன் ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஆர் ஓன் இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை த பிரிட்டிஷர்ஸ் ஃபார் தேர் கம்ஃபர்ட் இட் டின் ஹாவ் திஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் சைக்கிள் அண்ட் சிட்டிங் ஸ்பேஸ் நோ இட் ஹேட் அ பர்சன் புல்லிங் ஹேண்ட் புல் ரிக்ஷாஸ் and they say that it came from a japanese word also 1800s so we are just talking about 200 250 years back pane transport nu patha enna irundhadhu nama south color ptc bus paathukuren nanu adhu vandu 4d enak romba nerkamaanadhu enga appa tandayar patel la vela seindhar anga irundhu salt kota or stopping adhu auto taxi irundhadhu black color taxi irundhadhu eppodume adhu irundhadhu appra indha maadhiri dhaan pokkorathu அப்புறம் இப்போ தனியாக பைக் வச்சுன்னு இருக்கிற கான்செப்டே மிக சமீபத்தில் ஒரு டூ தௌசண்ட் பிறகு தானே வந்து டூ தௌசண்ட் முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் யாராவது செக்ரட்டேட்டில் வேலை செய்கிறவங்க இல்லை கவர்மெண்ட் ஸ்டாப்ஸ் வாங்குவாங்க ஏன்னா லோன் தர பீரியட் அதெல்லாம் நைன்டி டூ 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 தௌசண்ட் வரைக்கும் அந்த லோன்லாம் வாங்கி வாங்குகிற கான்செப்ட்லாம் இருந்தது அதனால் எல்லோரும் பைக் வாங்க ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் இப்போ ஒரு வீட்டு ஒரு ஒரு வீடு இருக்குதுன்னா ஆறு பைக்கு பைக் நிற்க வைக்கிறதுக்கு கேட்டால் வீட்டுக்கு ஆள் காலு பைக் வச்சுன்னு இந்த அளவுக்கு டெவலப்மெண்ட் அப்போ இல்லை காலையிலேருந்து ஒரு ஆறு மணி வரலாம் ஓட்டினா ஒரு முந்நூறுபா இரநூறுபா சம்பாதிக்கலாம் என் பேர் கோவிந்தசாமி ஒரு அஞ்சு வருஷமாக ரிச்சாக ஓட்டுறேன் நான் அதுக்கு முன்னால் வந்து லாரியில் வேலை செய்திருந்தேன் லைசன்ஸ் எடுக்க எடுக்காத மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் லைசன்ஸ் எடுக்காதனால இதில் கஷ்டப்படுறேன் நான் 
வீடு வந்து மீந்தி விடும் அங்கேருந்து இங்கே வர நான் காலையில் மணி பத்து மணிக்கு வந்தேன் இந்த பத்து மணிலேருந்து ஒரு நூறுரூபா கூட சம்பாதிக்கல அடி சுற்றிருக்கிற ஜனம் கம்மி ட்ரெயின் வர வரல ரெண்டாவது பஸ்ஸு வர சவாரி ஆகல பஸ்ஸுலேயும் ஜனம் கிடையாது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு தங்கிறது எங்கள் வீட்டுக்கு போகாத இங்கே தங்கணும்னா வண்டியில் தான் பார்த்துக்கணும் வேறு எங்கேயும் போய் படுக்க முடியாது நம்ம இப்போ அது கூட இங்கே படுக்கிறது கிடையாது ஏன்னா கொரோனா வந்துருக்குதுல்ல அதனால் இங்கே வந்து பத்தம்னா நம்மளே எடுத்துகிட்டு போய் உட்கார வச்சுருவாங்க அதனால் பயந்து வீட்டுக்கு போயிடும் வீட்டுக்கு போயிட்டு காலையில் வரும் ஆறு மாதம் கரோனா டைம் என்னென்ன பதினேழுதான் இருந்தோம் வேறு எப்படி அங்கே ராசன் கல்ல ஒரு அஞ்சு கிலோ அரிசி கொடுப்பாங்க காசுக்கு சேதமாக கொடுக்குறது கிடையாது அரிசி பருப்பு சக்கரை அவ்வளோதான் ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி கொடுத்தாங்க அவ்வளோதான் மீதி நேரத்தில் யாரும் உதவி பண்ணி you you read practically any account of the city you will find people travel long distances in a rickshaw so uh, from george town to roy peta there are accounts of people having traveled in a rickshaw which is probably a distance of around 4 4 and a half you know maybe even more 5 to 6 kilometers so imagine this rickshaw puller taking two passengers and then running along the road on bare feet uh, you know dragging the rickshaw and coming along many of them suffered from all kinds of lung issues particularly because they were not meant to be uh, you know uh, over uh, straining their lungs to this extent and uh, but they had their champion so mg ramachandran uh, as is very well known in the 1950s is supposed to have distributed 6000 raincoats to rickshaw pullers of the city and uh, that probably gives you an idea as to how many kai rickshaw operators were there in the city at that point of time because he did not like the fact that they were operating in the rain and you know going around completely wet manavikku mattum bayandu vidu manathai udali kalandu vidu irukindra varayil vaandu vidu irangil ondru paarthu vidu irandinil ondru paarthu vidu The indisputable charisma of the magical name MGR is unparalleled in the history of the state of Tamil Nadu. According to many, he would continue to exist even if the universe is no more. People say his kindness knew no bounds and has done a lot for those in the working class. He transcends all generations and his popularity has never been diminished. as is evident from the fact that how people revere and worship him on his birth and death anniversaries anara mjr padana nariya paapu na manna adhi manna manda idu malaka alla nariya pada inda maattu kara vela idala nariya virumbi pa kadasi theater pe ipo paathinga na padatha போயிடும் <laughs> 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 இப்போலாம் தேட்ரிங்லாம் இச்சுட்டாங்க இப்போ தேட்ரி பக்கம் கூட போகிறது கிடையாது எல்லா தேட்ரிங்லாம் கிடையாது இப்போ எல்லாம் சினிமா படமாக ஆகி போச்சு எந்த இடம் போனாலும் டிவியில் தான் பார்ப்பாங்க இன் நைன்டீன் செவன்டி செவன்டி ஒன் த கவர்மெண்ட் இனாக்டட் அ பேன் ஆன் த ஹேண்ட் புல் ரிக்ஷா அண்ட் இட் ஆஸ்க் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தோஸ் ரிக்ஷா புல்லர்ஸ் டு கம் சரண்டர் த ஹேண்ட் புல் ரிக்ஷா அண்ட் டேக் அ சைக்கிள் ரிக்ஷா இன் ரிட்டர்ன் திஸ் வாஸ் ப்ராபப்ளி ஒன் ஆஃப் தி first public welfare measures we are looking at in the state of tamil nadu and they said or manushra manushine ilukra and the ilivu seyal venda let us have cycles let us have a cycle based rickshaws so and the connect vandad that was also a time when again uh, the social justice movement was giving leverage to every other profession and everyone to be respected so ninga nariya movies la paathirukalam the rickshaw karana irukalam illa characters irupanga rickshaw mama nu irupanga so they 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 were shown as people who were an integral part of madras was auto ve vandu or periya sophisticated symbol madri adu pa taxi la porradhe ellame ipo ellame sadharanam aichu illaya america ku poram shorts odaye kalambirraanga inge irundhu 
யார் அதுக்குன்னு கோட் ஷூட்லாம் தைச்சி ஷூவெல்லாம் அளவு எடுத்து அதெல்லாம் கிடையாது அப்படியே கிளம்பி போயிடுறாங்க அது மாதிரி எல்லாமே கேஷுவலாக மாறிடுச்சு இப்போ ஒரு பீரியடில் ரிக்ஷாவில் போகிறதே ஒரு அந்தஸ்துக்குரிய விஷயமா இருக்கு With everything changing around us, the choices of a public transport has also changed. People do not prefer going on a rickshaw unless a road cannot accommodate a cab or an auto. The rickshaw people depend on the transport of goods monetarily, but now they are slowly replaced by autos there as well because the vendors find autos efficient. ட்ரெயின் கார்னா வண்டி நிறைய பெருத்து போச்சுங்க ஃபுல்லாக ஆட்டோ நிறைய ஆகி போச்சு ரெண்டாவது கார் ஆகி போச்சு இப்போ லேடிஸ்லாம் வந்து ஸ்கூட்டி ஓட்ட கற்றுக்கினாங்க அவங்களாம் அதுக்கு முன்ன வந்து ரிச்சா ஆட்டோவில் போவாங்க இப்போ அவங்களே ஸ்ட்ரெயிட்டாக கடைக்கு வந்துடுறாங்க அதுலேயே எங்களுக்கு வருமானம் கம்மியாக இருக்குது அவகாரப்பட்டிக்கு வந்தாலுமே வண்டி ஒரு இந்த சந்தில் போனால் ரெண்டு மூணு சவாரி ஓட்டலான்ற ஒரு ஆசை இருந்தது இப்போ கிடையாது இதால் நான் ஆறாவது வாட்டி போகிறேன்னு தெருவில் சவாரி ஆகும் ஜனம் கம்மி ரெண்டாவது வியாபாரம் கடைங்களில் ஜனமே கிடையாது ட்ரெயின் விட்டா இனிமேல் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகுனா அதுக்கப்புறம் எப்படியும் சொல்ல முடியும் அப்படி அப்படி இருக்கு இப்போ அந்த ஆட்டோவுங்க நிறைய இறங்கினதுனால ரிச்சாவுக்கு வருமானம் போயிடுச்சு பக்கத்து தெருவுனா கூட ஆட்டோவில் போயிடுறாங்க இப்போ நம்ம ரிச்சாவை கூப்பிட்றது இல்லை முன்ன மாரி ஏன் எமர்ஜென்சி நீ சீக்கிரம் போக மாட்டீங்க சென்ட்ரலுக்கெலாம் நீங்கள் பத்து நிமிஷம் அரை மணி நேரம் ஆகும் நாங்கள் ஆட்டோவில் போனால் பத்து நிமிஷத்தில் கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க அப்படின்ற மாரி அது அதில் போயிடுறாங்க அதனால் எங்களுக்கு ரொம்ப வருமானம் கம்மியாகி போயிடுச்சு வேறு ஏதாவது பக்கத்தில் பக்கத்தில் போக முடியாத இடத்துக்கு தான் ரிச்சாவில் போ அனுப்புவாங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக முடியாத இடம் ஆட்டோக்காரனுக்கு போக மாட்டாங்க அதை வந்து நாங்கள் போயிடுவோம் தே ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் பாரிஸ் கார்னர் பிகாஸ் த ரோட்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்மால் in every morning or 3:30 to like 6:30 in the morning they are the spine illana eppadi solradhu blood nu kuda solalam of how paris corner runs because on the sandla avlo loads bathroom thuni or whatever uh, the particular street is because there are more than 60 streets in paris corner ovvonu vera vera vishayangal illaya so everything has a set of cycle rickshaw anna irupanga so they on the offloading onloading it is very easy for them to do it with cycle rickshaws than any other mode of transport ipo perumbala rickshaw ottravanga yaar inga irukra poorviga kudigala na illa neethu gramathil irundhu kalambi vandha illa pona varsham gramathil kalambi vandha 10 varshathukku munnadi gram la avanukku inga enna pandradhu ne theriyadhu ottu irukadhu uravu irukadhu kottu irukadhu kodi irukadhu nu andha maari endha thodarbume illadha nagarathukku vandirukku அப்போ அவனுக்கு இருக்கிற ஒரே வாய்ப்பு ரிக்ஷா ஓட்டுறது தான் எளிதாக ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் பயிற்சி பட்டுடலாம் அப்போது அவனாண்ட ரிக்ஷா யார் தருவாங்கன்னா அவன் கூட இருக்கிற தோழர்கள் அவங்களும் அது ரிக்ஷா தரவங்களாக இருக்க மாட்டாங்க அப்போ அதுக்கு யாரோ ஒரு முதலாளி வந்து பத்து ரிக்ஷா பாஞ்சிருச்சா ஆக்சுவலாக ஆங்கில வண்டியனுங்களே கை ரிக்ஷா ரெண்ட்டு கொடுக்குறவங்க இருந்து ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது எட்டணா பன்னெண்ணா அப்படின்னு கான்செப்ட் இருந்தது ஒரு பீரியடில் வந்து இருபது வருஷம் வண்டி ஓட்டிக்கலாம் இருக்குது வருவோம் ஒரு மாதம் வேலை செய்வோம் திருப்பி ஊருக்கு போயிடுவோம் அப்போலாம் வருமானம் கொரோனா ஆகும் முன்ன நல்லா வருமானம் இருந்தது இப்போ இந்த கொரோனாவிலேருந்து ஒரு நாளைக்கு இரநூறு முந்நூறு கூட சாப்பாட்டு கூட ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது வருவோம் இப்போ ஒன்றுமே இல்லை நம்ம வந்து இது இருபது நாள் வண்டி ஓட்டுறோம் ஒரு ரூபா கூட மீதி இல்லை எல்லாம் சாப்பாட்டுக்கு அதுக்கு தான் சரியாக இருக்கு வீட்டுக்கெல்லாம் எதுவும் காசு கொடுத்தா அனுப்ப முடியும் இந்த கொரோனான்னு சொல்லி வந்ததுனால ரொம்ப தலைவலியாக போய் வீட்லேயே கண்ணம் பத்தி மாதமாக செத்தேன் அவன் மச்சான் சாப்பாடு செய்தானாக்கா அவன் நைட்டில் ஒரு வேலை சாப்பிடுவான் அது நம்ம அம்மா ஹோட்டலு இருக்குது பார் அதில் போய் ஒரு மூணு இட்லி நாலு இட்லி காசு இருந்தால் இல்லைனாக்கா கிடையாது ரெண்டு வேலை போயிட்டு வண்டி ஓட்ட முடியாத வண்டி லாக் டோர் வேறு போட்டால் வண்டி ஓட்ட முடியாது வண்டி வீட்டில் தான் நின்று ஒரு ஆறு மாதமாக அஞ்சு மாதமாக வீட்டில் தான் இருந்தேன் வண்டிக்கே வர முடியாது யாருக்குமே வேலை இல்லை யாரும் எல்லாமே வீட்டில் தான் இருந்தேன் பசங்க நான் குழந்தைங்க எல்லாமே பச்சையாக தான் இருந்தேன் என்ன பண்ணாங்க இங்கே கடை வாங்கி கொரோனானால அவங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு அப்படின்னு பார்த்தா கொரோனானால மட்டுமே அவங்களுக்கு பாதிப்பு கிடையாது தே ஹாவ் அ ஹியூஜ் காம்படிஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டைம் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஈஸியாக ஒரு இடத்துக்கு போக முடியும்னா எதுக்கு பொறுமையாக ஒரு ரிக்ஷாவில் வந்து போய்கிட்டு அப்படின்னு ஸோ இன்னும் பாரிஸ் கார்னரில் இருக்க கடைங்க மூலமாக அவங்களுக்கு வேலை வருது இல்லைனா டூரிஸ்ட் மூலமாக ஐயா கொரோனா டைமில் உண்மையில் ஐயா எழுப்பி கொடுப்பாங்க சாப்பிட்டேப்பா பரோட்டா சார் பரோட்டா சேருவா 
உண்மையில் யார் கறி மீன்லாம் இல்லை லெமன் சாதம் தயிர் சாதம் சாம்பார் சாதம் உண்மையில் அவங்களாம் நல்லா இருக்குண்ணே ஐயா எழுப்பி வாட்ரு கேனோடு கொடுத்து டீ டீ ஊற்றி கொடுத்தாங்க ஐயா காஃபி ஊற்றி கொடுத்தாங்க ஐயா பிரெட்டு கொடுத்தாங்க ஐயா பிஸ்கட்டு கொடுத்தாங்க ஐயா ஆனால் உண்மையில் அவங்களெல்லாம் எத்தனை ஜென்மத்தில் மறக்க மாட்டேயா ஆனால் உங்கள் அவங்க நல்லா இருக்குண்ணா குடும்பம் நல்லா இருக்குண்ணா இதனால் ஐயா நீ சொல்லிட்டாயா அவன் எப்படி போட்டு சீமா கூட சேர்த்தாயா கையேந்தி வாங்கி சாப்பிட்டாயா நான் எத்தனை பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் ஐயா மல்லிகை கடையில் அரிசி இல்லை எண்ணெய் இல்லை பசங்க அழுவுது அவங்களாம் உட்காந்து சாப்பிட்டாங்க ஐயா பங்களூரை பார்த்தேன் ஐயா ஆனால் உண்மையில் நான் கொடுத்தாங்க பாரு அவங்களுக்கு கடவுள் சமம் ஐயா உண்மையில் சொல்கிறாங்க ஐயா சத்தியமாக அவங்க பிள்ளைங்களாம் நல்லா இருக்குண்ணா ஒருத்தோட பசி காப்பாற்றினா பார்த்தீங்களா அவங்க நல்லா இருக்கு என்ன மட்டும் இல்லை அவ்வளோ பேர் வாய்த்துட்டாங்க ஐயா இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்க ரொம்ப அன்னான காசு உள்ளவங்க வருவாங்க ஐயா அப்படி போகணும் இப்படி வருவாங்க இப்படி போகணும் இப்படி வருவாங்க சாப்பாடு கொடுப்பாங்க சாப்பிட்டு வாட்ரு கேனோடு கொடுப்பாங்க ஐயா சப்பாத்தி வேறு டாலு உண்மையில் சுட சொல்ல கிடையாது யார் சாப்பிட்டுட்டு என்னடி சொல்ல என் மனசு என்றைக்கும் அங்கே நல்லா இருக்கும் நல்லது என்னைக்கிறது நல்லா இருக்கும் பசி இல்லாமல் ஓடும் நீ குடிக்கிறியா இல்லையா ஆனால் வயிறு பசி இல்லாமல் ஓடும் எந்த புண்ணியமான குதிரை போயிடும் ஆ மழை காலத்தில் நல்ல வருமானம் வரும் மழையில் தான் நல்ல வருமானம் வரும் சேட்டுங்கள்லாம் வந்து கூப்பிடுவாங்க கடைங்களை கிட்டு போவாங்க எங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலுங்க கிட்டு போவாங்க இப்போ ஐம்பது ரூபான்றது அறுபது ரூபா எழுபது ரூபா கூட கொடுப்பாங்க இப்போ வந்து இருபது ரூபா முப்பது ரூபா கொடுக்குறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அதுக்கு முன்னே நல்ல வருமானம் கொடுப்பாங்க தான் நாங்கள் போய் ஏழ்மையான குடும்பம் தான் ஊரில் வேறு எதுவும் வேலை எதுவும் எதுவும் இல்லை இருக்கிற வேலையே மழை இல்லாமல் எந்த வேலையும் இல்லை அங்கே வேலை இருந்தாலும் நாங்கள் அங்கேயே வேலை சேர்ந்துருவோம் மழை இல்லாததுனால அங்கேயும் வேலை இல்லை கொஞ்சம் பேர் விவசாயம் பார்த்தா அது மழை இல்லாமல் அதுவும் நின்று போச்சு அதனால தான் இப்படி வர்றது இங்கே வந்து இங்கே சம்பாதிச்சு போனால் அங்கே செலவாகிடும் அங்கே சம்பாதிச்சா இங்கே செலவாகும் தமிழ்நாட்டில் இப்போ ரிக்ஷான்றதே வந்து முற்றிலுமாக ஒழிஞ்சிக்கிட்டு வர ஒரு காலம் ஆனாலும் கிராமப்புறங்களில் பஸ் ஸ்டாண்டுங்களில் பார்க்கலாம் பெரும்பாலும் பஸ் ஸ்டாண்டில் நம்ம பார்க்கலாம் நகரத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு சவுக்கார்பேட்டை மட்டும்தான் கடைசியாக ஒட்டின்னு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அது அந்த ரொம்ப குறுகிய தெருக்கள் எல்லாமே பெண்களுக்கு அது வந்து ஒரு 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 பொழுதுபோக்காகவும் இருக்குது போல தான் அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாகவே பார்க்குறேன் இந்த நார்த் இந்தியன் உமன்ஸ் தான் வந்து அதில் ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் இப்போ இப்போவும் வந்து அது காரில் வர்றத விட அவங்க ரிக்ஷாவில் வர்றது சேஃப் பகுதிகளில் அந்த சந்தில் ரொம்ப சின்ன சின்ன குறுகலான சந்தா இருக்கா இல்லைங்க ரிக்ஷா பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ அவங்களுக்கு சவாரி நிறைய கிடைக்கும் அந்த சவாரிங்கிற வார்த்தை அதிகமாக நான் வந்து ஆட்டோவில் கேட்டிருக்கேன் ஆட்டோக்கு அப்புறம் அதிகமாக கேட்டது வந்து ரிக்ஷா அண்ணா கிட்ட தான் சவாரியாக அலமா போனியா அல அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஒரு வாட்டி பேசும்போது ரொம்ப சாதாரணமாக அவங்க கிட்ட கேட்ட கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஏன் வந்து ரிக்ஷா அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் இன்னும் பிடிச்சிட்டு இருக்கீங்க அது வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோலாம் வந்து காசு சம்பாரி சம்பாரிச்சு கொடுக்கறது இல்லை இன்னொன்று உங்களுக்கு நிறைய முன்னாடி மாதிரிலாம் இருக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு சொன்னாங்க ஒன்று எங்களுக்கு இது தான் தெரியும் இன்னொன்று எங்கள் பசங்களாம் நாங்கள் இதுக்கு வரவிடல ஏன்னா இது ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டிய விஷயமா இருக்குது அப்படின்னு அப்போது எந்த டைமில் தான் உங்களுக்கு காசு வருதுன்னா எவ்வளோ அதிகமாக காசு வந்தாலுமே கூட அது கைக்கும் வயிற்றுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ஏன்னா இந்த சொல்லுவாங்கல்ல இந்த துணியை ஈரம் பண்ணி வயிற்றில் போட்டுட்டு படுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு அது வந்து உண்மையாக நான் கதையிலையோ இல்லை ஒரு புக்லேயோ படத்தில் எமோஷ்னலாக பேசி தான் கேட்டிருக்கேன் பட் உண்மையாகவே நீ அந்த ஜார்ஜ் ஸ்டாச்சு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அண்ணாந்து படுத்துருப்பாங்க ஒரு துணி ஈரமாக வந்து வயிற்றில் போட்டிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக பசிக்காது அப்படிங்கிறதுக்காக ஆறு மாதம் மாத்திரை சாப்பிட்டேன் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதம் மாத்திரை சாப்பிடணும் அது மாதிரி அங்கே ஓட்டையில் பார்த்தாங்க நல்ல மாதிரியாக ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னே இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாதமா இந்த மாத்திரை கொடுத்துருந்தா மூச்சு வாங்குது தூக்கி இந்த பீடி பிடிக்கிறது இந்த சரக்கு வேறு பிடிக்கிறது ஒத்துக்கலை அந்த பீடி பிடிக்காத பீடி பிடிக்காதான் பீடி அது பிடிக்கிறது 
சோறுனால பத்து மிஸ் மாதத்தான் வீடு பார்த்தா உடம்பு இல்லை it's that station in life where there is no security there is nothing really for them you know nothing uh, we people come from such privileged uh, backgrounds very often you would find that they were drunk they were not able to move or you know they were ill still they wanted the money very tragic there is uh, no doubt about it there is no social security uh, for these people it's a long story of uh, people who provide an essential service but who are not really recognized for what they do ஏன்னா இப்போ வாடகைக்கு வண்டிகள் டாக்ஸி மாதிரி ஆட்டோவும் வந்துடுச்சு மொபைல்லே இது பண்ணால் அவங்க அஞ்சு நிமிஷத்தில் அவங்க வந்துடுறாங்க ரேட்டும் வந்து நமக்கு பேரம் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் போயிடுச்சு அது மாதிரி நிறைய வசதிகள் இப்படி வளர வளர உங்களுக்கு இந்த தேவை குறைஞ்சிடுச்சு ஏன்னா எனக்கு வேகம் பாதுகாப்பு சாலை வசதி பொருளாதாரம் இது எல்லாமே சேர்ந்து தானே ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டை தீர்மானிக்குது அப்போது ரிக்ஷாவோட கான்செப்ட்லேருந்து மாறி வெகு தூரம் வந்துட்டோம் நம்ம பெரிய பையனே ஹெல்ப் பண்ணுவான் என் சின்ன பையனே ஹெல்ப் பண்ணுவான் என் பிள்ளைங்கிட்ட எந்த பழக்க வழக்கம் எதுவுமே குடி பழக்கம் கூட கிடையாது எந்தமே தங்கமான பிள்ளைங்க என்னை எடுத்தா ஓட்ட வேணான்றானு ஏன் அவ்வளோ தூரம் போகிற வண்டி எடுத்துக்கணும் வீட்டில் இருக்க வண்டி தானே உனக்கு தான் நான் வயிற்று சாப்பாடு நான் ஒரு ஒரு நாலு நாளைக்கு போடுவேன் அஞ்சாம் நேரத்தில் என்னை மூஞ்சி காட்டுவேன் என் கிட்ட நான் போய் ஒரு அதிகாரமாக ஒரு நூறு ரூபாய் சம்பாதிச்சு அவன் பாக்கில் வச்சுக்குவேன் என் பொட்டாட்டி இருக்குது அதிகாரம் கொடுப்பான் நான் தான் அது எங்கன்னா ஒரு நூறுரூபா கடை வாங்க அந்த கடத்தை நான் கொடுப்பேன் எங்கன்னா ஊருக்குள்ளே போனோம் ஒரு சாவாகும் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனோம் நாங்கள் தான் பார்த்தோம் அதுக்கெல்லாம் கேட்டால் நீங்கள் கொடுப்பீங்களா கொடுங்க அந்த கொசம் இந்த வண்டியை ஓட்டுறது எங்கள் பதினஞ்சு பேருக்கு அப்புறம் இங்கே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லியிருந்தார் அப்போ நாங்கள் கேட்குறப்போ இனிமேல் எங்களுக்கு சைக்கிள் ரிக்ஷா கிடைக்கிறது இல்லையா அந்த சைக்கிள் ரிக்ஷாவோட கவர்ஸ் கிடைக்கிறது இல்லையான்னு கேட்குறப்ப எல்லாம் கிடைக்கிது எங்களுக்கு காசு தான் கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப சாதாரணமாக அவங்க வந்து சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க ஸோ இவங்களுக்கு ஏதாவது அவங்களோட ஒரு ஒரு டூரிசம் ரிலேட்டடாக ஒரு 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 சப்போர்ட்டோ இல்லை ஒரு ஹெரிட்டேஜ் டூர்ஸோட சைக்கிள் ரிக்ஷா செய்யறதுக்கு ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கான அந்த விஷயங்கள் கேட்டர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களும் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருப்பாங்க இல்லையா So, that's a very important issue. By then, actually, even when this, this change over from the hand-pulled rickshaw to the cycle rickshaw was happening, uh, there were 200 auto rickshaws in the city. So, the next version, the next you know, generation of public transport was already there. And then today, I believe we have 75,000 auto rickshaws flying in Chennai. and uh, hardly any cycle rickshaws anymore the cycle rickshaws can be revived somehow and made as an integral part of the public transport but the question is will it be till then it's one pedal at a time any day now could be their last safari <laughs> <laughs>